Free ticket lang yan. VIP 1 and look at the price. 7,950. Hindi ba tayan kung gaano kadaming merch, gaano kadaming album, gaano kadaming concert ang napuntahan mo para masabi kang fan. <music> So hi guys, what is up? So today, welcome back to another video. Alam niyo naman na ako isang malaking K-pop fan. And since isa kang fan, bumibili ka ng mga merchandises na in a way to support your idols. So in this week's video, guys, I'm going to show you yung aking collection ng K-pop merchandises. Although not all of my merchandises are official, and yung iba dito bigay lang din sa akin. So let's get started. Ko ang bigat, aray. Ganito na siya kadami at nilalagay ko siya dito. Mas magbigat pa ata siya sa akin, Diyos ko. So, sa tinagal ng panahon na ako isang K-pop fan, at hindi ko na din namalayan na napuno ko na yung isang buong box na yon Or storage cabinet. Whatever you call that thing. So, I'm gonna show you guys. So, as you can see, yan po siya. Ganyan siya ka gulo. So, what do we have here? So, first of all, I found this. So, nakita ko tong fan na to sa Elysian in Manila. After nung concert, siguro sa sobrang daming tao, sa sobrang hindi na din makontrol ng fans yung feels nila, nagkakandahulog na yung mga gamit nila. And nakita ko to. Kung gusto ko mang iuli to, hindi ko alam po sino may ari. So, I grab it. We also have here Yung, ito yung official banner ng fan project during ng Elysian in Manila. Nandito pala din yung ticket ko ng Elysian in Manila. May kasama siyang photo cards. Okay, what is this? Oh, it's a pulp. It's a pulp magazine. Uh, binili ko tong magazine na to during yung happy fiesta ng Exordium in Manila. And ang catch kasi dito, meron siyang golden ticket which is like a VIP ticket ata na nilagay ni Inang Reyna sa ilang copies ng magazine na ito. And I thought na seswerte na ako nung araw na yun pero hindi ako swerte ng makakuha ng golden ticket at napabili ako nitong edition na to. Kapag pumupunta kayo sa concerts ni Happy C, meron mga ganitong provide, uh, binibigay na light sticks yung mga sponsors nila. And actually, believe it or not, itong isang umiilaw pa na ito is during pa nung Red Bullet in Manila. Yung first ever concert ng BTS dito sa Manila. We have my light stick. Version 1 pa lang yung light stick ko at wala akong plano so far na bumili ng version 2. So, nagkaroon kasi dati ng event yung Korean Cultural Center of the Philippines and during the draw, isa ako dun sa mga nan nalo nitong collection na to ng my, I don't, DVD collection ata to ng My Love from the Stars. So, meron siyang ganit. Ito yung laman, laman niya. Merong mga photo book. Ito, mga photo books. Other photos. Kasi hindi naman ako din ganun ka, ka fan ito. Pero na, nanalo ako and well, might as well grab it, ba? It also comes with this in DVDs which contains yung mga episodes. Oh, it's like a notebook. Ano ba tawag dito? Basta yan. Ah, yung sa scenes! Yung parang sa director, yung ginaga para Okay, alam ko. Huh? Yung sa scenes, yung mga ganyan. No? Oh, another. Yung sa DVDs as well. Madami pala siya, no? Ilang disc yun. Siguro sobrang swerte ko rin lang sa mga ganitong events. Na, kasi na, na, lagi akong... Hindi naman sa pagmamayabang, ha? Lagi ako nananalo sa mga ganito. Siguro in the near future, baka ibigay ko to sa giveaways. Hindi ko din naman siya napapakinabangan. So, might as well give it dun sa mga mismong fans talaga. Kasama pa rin pala to. Parang mouse pad. Meron pa pala siyang ganito. Interview book. Meron pang diary. Meron din hidden track. Ewan ko kung ano yung mga yan. May CD na naman. Tapos ito yung loot bag which contains ah, ito yung map ng soul. May travel guide. There's also a coupon book. Nandito pa pala yung park bogam. Libre lang siya during nung, nag, nung trip ko sa Korea. Pumasok lang kami sa isang store tapos binigyan kami nito for free. Pag pumunta ka ng Korea best, Pumasok ka sa lahat ng beauty stores doon sa, lalo sa Myeongdong. Kahit hindi ka na bumili ng mask, pumasok ka lang sa mga stores sa Myeongdong. Magkakaroon ka ng face mask. Hindi ko siya ginagamit kasi sayang souvenir. Kasi bogam din, best o bogam. We have yung strap nung Elysian. So, hindi ko alam. Hindi lang pala merchandise yung nakalagay dito. Kundi meron din yung mga brochures nung nagpunta akong Korea. Tinatago ko yun, syempre. Alam mo naman, souvenir. Mga tickets. Oh my God, tinago ko pala yun. <laughs> Tinan mo, gumagawa ko nito at ngayon ko lang nakikita kung saan ko nilagay yung mga bagay na to. O, oh, another magazine na naman from Pulp. Bumibila ako ng mga sparkling magazines. Basta may shiny, exo. So, ito, we have shiny. We have exo. Oh my God. <laughs> Dose pa sila dito. Nakakamiss, no? Tapos, ang maganda pa dito, meron pang shiny sa likod. So, parang package na tong edition na to. Ito yung pinakauna kong binili na 
parang K-pop related. So, parang siyang songbook. So, meron din tayo nitong celebrity, The Celebrity na magazine. Napalalunan ko rin lang to nung parang gathering ng EXO Philippines. Sa draw din lang, ako yung na napili. So, ito si Sen pala, at saka si Tao. So, meron ulit tayong pulp. This shirt, ito yung first K-pop related na concert na pinuntahan ko, which is K-pop Republic. And during that time, nandun yung Dalsha Beth, yung Shiny, at saka yung EXO. So, yun yung first time na nakita ko yung EXO at saka Shiny. So, veneer photo nung Red Bullet in Manila. Oh my God, look at that face. Ito naman yung banner nung EXOLUTION. January 23, 2016, day one. Karamihan mga banners. Hindi ako normally bumibili nito. Siguro niregalo lang to sa akin. Kasi, hindi naman ako naglalagay ng mga stickers na ganito. I also have this. Ito yung fan project dati nung sa Red Bullet in Manila. If you, as you can see. I have this Hongbin souvenir kasi umaten din ako ng VIX concert. So, sinaprate ko. Dito yun lang yung maliliit na items. So, we have this. Oh, Team EXO Philippines. Yes! Oh, yung light stick ko nung... Ito yung light stick na binili ko during yung uh, K-pop Republic na shiny. Hindi pa kasi ganun ako ka-fan ng EXO nun. Hindi ko alam kung gumagana pa siya. Hindi na siya gumagana. At si Rana din siya. <laughs> <laughs> Oh my God! Tinatago ko pa pala ito. Ano ba nakalagay dito? The Red Bullet. Alam mo, lahat ng pwede mong maging souvenir sa concert, kunin mo kahit yung mga confetting ganito. Ito naman yung sa Elysian in Manila ko. Concert ticket. Oh my God, may ganito pala ako. Hindi ko alam na may epilogue na light stick pala ako. Ito naman pala yung ticket ng Happy Fiesta na hindi ako nanalo ng Exordium ticket. Another strap during yung GOT7 fan meet dito sa Pilipinas. Hi. Hello. Don't push the gas in. Please clear the gas in. Okay. Hi. No. Um, ID Lace from yung K-Pop Republic. Ang dami kong socks na ganito. Which is hindi ko naman nagagamit. Baka i-giveaway ko na lang to in the near future. Puro shiny siya. Oh, ito yung ticket ko no K-Pop Republic. So what else do we have here? Uh, mga stickers or photo cards. Stickers of EXO, 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 EXO. Ah, shiny. Other stickers. Ang dami kong stickers hindi ko naman nagagamit. Baka mag-giveaway na lang talaga din ako ng mga merch na to. Kasi sayang din naman Diba? Okay, photo card. Ito, free ticket lang din to. Tingnan nyo. Free ticket lang yan. Kasi may kwento nito. So, dati, nung nagpunta dito yung VIX, so, umatend ako ng parang fan meet nila sa SM Fairview. So, pumunta lang ako kasi nga free yung event, tapos malapit lang sa SM Fairview lang. So, I waited there. Nandun ako ng pagbukas pa lang ng mall at sobrang dami ng tao doon. Mga 5 o'clock pa yung start ng event. Natapos ang event, dumating ang VIX wala akong nakuha ng ticket. Habang naglalakad ako sa loob ng mall, nakita ko si Happy C. Yun yung first time na nakita ko si Happy C in person. And sabi ko, inang Rina, parang awa mo na. Gusto ko din mapanood yung VIX. So I convinced her kung bakit ko gustong manood at bakit ako deserve na makakuha ng ticket. So ang ginawa niya, tinawag niya yung assistant niya. Pinasulat niya ako dun sa planner ng assistant niya. O sabi niya, sulat mo yung pangalan mo. Tapos pumunta ka ng maaga sa day ng concert. Which is kinabukasan. Then sabi ko, inang Rey, natutuo ba to? Kasi, kasi from Rizal pa ako, tapos pupunta ako ng MOA without knowing kung makakakuha ako ng ticket or hindi. During yung concert naman, hindi ako binigo ni inang Rey at ito yung first time nakakuha ako ng free ticket sa kanya. At saka second time kung makakuha ng free ticket is yun sa Exordium in Manila nga. Ayun, ito yung souvenir nung EXO Philippines na gathering sa Mega Mall. We also have here MBC Music Show na ticket gen ad. Ito naman yung sa GOT7 na ticket. Yun sa fan meet nga nila dito sa Pilipinas. Oh! 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 Tingnan nyo best. Best. Dati, tingnan nyo. Red Bullet in Manila. VIP 1. And look at the price. 7,950. Best. Saan ka makakita ng concert event ngayon na VIP na na 7,950 ang presyo. Sa ngayon ha, ang VIP ng BTS is nasa 13,250. Ay nako, iba na talaga ang kinasikat ng BTS. Diyos ko, sa panahon ngayon, yung 7,000 mo, parang upper box na lang nga ata yun. Hindi pa nga ata 7,000 ang upper box ngayon eh. Nasa 8,000 din. Souvenir, again, from yung sa gathering ng EXO Philippines. Ito ay si Baekhyun. Ako papalit-palit lang ako ng bias sa EXO. It's either Baekhyun, Chanyeol, Dio, Sehon. Yun. 
yung apat na yon. At mostly ko mapapansin yung sa aking mga merch. Hindi siya talaga yung merch na binibili na official. More on mga souvenir siya. Hindi naman kasi basihan ng pagiging fan yung kung gaano kadaming merch or kadaming albums ang binili mo. As long as you support the group with all your heart, alam mo yon in your own little way, I think that's enough. And siguro yung pagpunta sa mga concerts, pagbili ng mga albums nila, yun ay paraan mong isupport sila kung may pera ka. Pero kung wala kang pera, it doesn't mean na hindi ka fan. Get it? Parang basta alam nyo na yun, hindi batayan kung gaano kadaming merch, gaano kadaming album, gaano kadaming concert ang napuntahan mo para masabi kang fan. So, don't get me wrong na, hindi ka naman bumibili ng mga merch, hindi ka naman pumupunta sa concert, hindi ka totoong fan. Bitch, ano? Paano kung wala kang pera? Hindi ka pala fan. Pero parang gusto mo nang asawahin yung mga taong iniidolo mo. Wala pa ako inatenda ng K-Con. Pero hindi ko alam kung ba't ako meron nito. Meron din pala ako nitong mga parang nameplates. Tapos meron din ako nitong parang necklace ng EXO. Ay, nabili ko to sa CNA. I know. Hindi ko pala to binili. Ito pa ay exchange gift sa akin nung Christmas party namin nung 4th year or 3rd year ako. Meron din tong EXO rings. Hindi ko rin to ginagamit. Baka ipamigay ko na din lang to sa mga giveaway. Oh my god. Ang dami kong pwedeng ipang giveaway. Siguro kapag nakahit na tayo ng mga 10,000, ipapamigay ko talaga to. Kasi... Hindi ko nagagamit eh, sayang. At ang natitira na lang sa aking mahiwagang box ay mga albums. Ito yung first na K-pop album na na-purchase ko during nung K-pop Republic. So, pinagpilian ko kung alin yung bibilhin ko nung time na yon At sabi ko nga sa inyo, ay hindi pa ako ganun ka-exo fan nun. So, magkaparehas lang sila ng price ng sobrang discounted lang. So, sa mga K-pop albums naman, meron ako nitong The Shiny. Ako hindi ako lagi bumibili ng mga albums. Palibhasa nagkaroon sila ng comeback. Siguro nag-iipon ako, tas nag, kung kailan ako may maraming pera, dun pala ako bibili ng album. So, I'm so sorry kung hindi updated yung aking collection. Hindi po ako ganun kayaman para bili ng bili lang ng album. Sorry po talaga. Ito yung pinakamagandang album ng Shiny talaga for me. Tingnan mo yung mga artwork sa album na to. Oh. Ito, nakuha ko naman to ng libre din no concert ng VIX dito sa Pilipinas. Pag, pagpasok namin ng venue, just ko po, mayroong mga fan sites doon sa gilid. Isang box, as in sobrang dami, mga ganitong album ng VIX. So, binigay ko ng for free ng mga fan sites from Korea, I think. So, nung nag travel kami kasi ka sa Korea, yung isa naming tour guide, fan siya ng winner tas meron siyang extra na ganitong album so, binigay niya lang sa amin and tinanggap ko naman. Min, no. Bias ko to sa winner. Although, hindi ako fan pero, bias ko to sa winner. <laughs> Paano yun? Hindi ka fan pero may bias ka. Pwede ba yun? O, pwede yun, I think. Huh? Ito sa repackage ng Love Me Rides. Itong sa Lotto, yung For Life. Tapos, ito, Lato binili ko sa Korea. Alam mo, pag sa Korea ka bumili, sobrang tipid. Totoo yung sinasabi nila na mas mura sa Korea compared kung dito ka sa Pilipinas bibili. Kaya, I suggest kung pupunta ka naman ng Korea in the near future at wala ko pang binibiling albums, dun ka na lang bumili best. Kasi, meron pa silang mga binibigay na freebies kapag bumili ka ng napakadaming albums. So, ito, para nakuha ko to for like 3,000 pesos lang ata, itong apat na albums na to. Meron din ako nitong sa Growl. Oh my god, Dio Overdose. Ito naman yung first album ata nila, I think. Miracles in December. Ay, 12 pa rin sila. Diyos ko, bumalik na kayo. <laughs> Nakakamiss yung times na gano'n. At labing dalawa sila. Alam mo yun? Meron din ako nito. That's pretty much it. So, yun lang yun lahat ng aking mga collections, merch, and albums. Lahat ng mga inipon ko all these years na pagiging K-pop fan ko. I'm just, I just wanna say, hindi ako nagyayabang sa video na to. I'm just showing you yung aking mga, yung nakolek ko all throughout these years na being a K-pop fan. Ay, uh, in the near future, kapag naka-reach tayo dan, siguro mga 10,000 subscribers, magkakaroon ako ng giveaway. Siguro most of this, maliban sa mga albums, best please, hindi ako, pag mayaman na ako, pag naka-reach na tayo ng 100,000 subscribers, magbibigay talaga ako ng mga albums. So, I hope you guys like this video. Please give it a thumbs up if you do like it. And please subscribe to my channel, Archie Life. And thanks for watching. Bye-bye!